இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டேடி அப்படிங்கிற ஒரு போயம் தான் பார்க்க போறோம் இது யார் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத் இவங்களோட போயம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்னு பாத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த போயத்தோட ஒரு இன்ஷோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துடுறேன் சில்வியா பிளாத்தோட ஒரு முக்கியமான போயம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஆஹ் இது என்ன ஆயிருக்க இது வந்து ஒரு பெயிண்டிங்கோட வந்து கம்பேர் பண்றாங்க பிகாசோ தெரியும் இல்லையா நமக்கு வந்து ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பெயிண்டர் வந்து தெரியும் இல்லையா அவரோட கிராஃபிக் பெயிண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு கேர்னிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயிண்டிங்கோட தான் இது வந்து இந்த போயத்தை வந்து கம்பேர் பண்றாங்க அந்த பெயிண்டிங்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கிராமம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜெர்மன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா நாசி கேம்ப் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பாம்ப் எல்லாம் நிறைய வந்து கொடுத்து இங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு அழிஞ்சு போச்சு அந்த கிராமமே ரொம்ப சிதைவு அறிஞ்சு அந்த மக்கள் எல்லாமே ரொம்பவே கொடூரமா சாகரிக்கப்பட்டாங்க அதை வந்து அந்த வார்ல என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற தெரியப்படுத்துற விதமா அந்த கிராஃபிக் பெயிண்டிங் இருக்கும் அவங்க மக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த போர் நாள என்னென்ன நாசம் ஆச்சு அந்த இடம் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு அப்படியே பிரதிபலிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத்தும் வந்து இந்த இந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நாசி கேம்பால வந்து ஒரு சிதைவே சிதைவடைக்கப்பட்ட ஒரு கிராமத்தை பத்தின ஒரு உள்ளார்ந்த உணர்வுகள் அவங்களுக்கு என்னென்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல முக்கியமான கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா அவங்களோட அப்பா அவங்களோட அப்பா வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவங்க அப்பா மேல அவங்க வந்து நிறைய அன்பு வச்சிருக்காங்க நிறைய வந்து வெறுப்பும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த போம்ல மொத்தம் வந்து பதினாறு ஸ்டாண்டா இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டாலும் வந்து அஞ்சு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம ஸ்டாண்டா வைஸ் அப்படியே நம்ம வந்து பாத்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட சொல்றாங்க அவங்க அப்பாவை வந்து உங்களோட சர்வாதிகாரத்தை வந்து என் என் மேல பயன்படுத்த முடியாது என்னால வந்து அடிமைப்படுத்த முடியாது உங்கள உங்களால அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த போயம் ஸ்டார்டிங்லேயே ஆஹ் இவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் அடிமைப்படுத்த வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வந்து எல்லாரையும் சர்வாதிகாரத்தை காட்டுற மாதிரி நடந்துட்டு இருப்பாங்க அதனாலதான் அவங்க சொல்றாங்க என்கிட்ட உங்களோட இது வந்து நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க அப்பாவை வந்து ஒரு பிளாக் ஷூவோட கம்பேர் பண்றாங்க பிளாக் ஷூ எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நாசி நாசி கேம்ப் அதாவது ஹிட்லரோட ஹிட்லரோட ஆட்சியை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி அந்த பிளாக் ஷூ இருக்கு அந்த பிளாக் ஷூல இவங்க வந்து ஒரு பா அதோட பாதமா இருக்காங்க அப்படிங்கறது காட்டுவாங்க நான் வந்து இத்தனால தான் உங்களோட ஒரு பாதமா இருந்தேன் வந்து ரொம்ப கீழ்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அதே போல இவங்க எப்போதுமே வந்து தன்னை வந்து ரொம்ப வந்து குறைவா குறைவாவே நினைச்சுக்குவாங்க நான் வந்து அவங்களோட கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கீழே தான் நம்ம வச்சிருக்காங்க நம்ம அவங்க நம்மள வந்து அவங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட தைரியமே இல்லை அவங்களை எதிர்த்து பேசவோ அவங்களை வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசுறது கூட இவங்களுக்கு வந்து பயமா இருந்துச்சு தைரியம் கிடையாது ஒரு இருமுன்னா கூட அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாம அவங்க வந்து முறைச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளால அது இரும கூட முடியாதுல்ல அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் இல்லையா சில பேர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலான லைஃப்ல தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெறுப்பு கொடுக்குது அவங்க அப்பா மேல அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் டான்ஸ் அவள சில்லியா பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஆசைப்படுறாங்க அதாவது வந்து இவங்க ஏற்கனவே இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க அப்பா மறுபடியும் கொல்ல முடியாது லிட்ரலா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்களோட ஞாபகம் இருக்கிற இந்த மெமரியில இருந்து அவங்க அப்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை வந்து அவங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க என்னோட அப்பாங்கிறவங்க வந்து என்னோட வாழ்க்கையில வராம இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நான் இது இமேஜின் பண்ணிக்கணும் அவங்களோட வந்து என்னோட மெமரியில இருந்து ஃபுல்லா சுத்தமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து முடிவு பண்றாங்க ஆனா வந்து இத்தனை நாள் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா கூட தான் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்பா கூட வாழ்றப்ப வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னத்த அப்படின்னா அவங்க வந்து எனக்கு கொடுத்த கஷ்டத்தை கொடுமைகளை வந்து நான் அந்த அதை இப்ப ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வரைக்குமே அவங்க அப்பாவை பத்தி யோசிச்சா அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுது அப்படின்னா ரொம்ப பெருசா பெரிய ஒரு ஆள் அதாவது இப்ப வந்து கடவுளோட ஸ்டாச்சுல சில எல்லாம் இருந்தா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம வந்து ரொம்ப பயப்படுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப இருந்தா அந்த மாதிரி மரியாதை கொடுப்போம் அதே மாதிரி பயப்படுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து இவங்க அப்பாவை பாக்குறாங்க எனக்கு வந்து
அந்த கிராமத்தை வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்து சில்வியா பிளாத்தை வந்து இங் இங்கே இருக்க இந்த கிராமம் என்னாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யார் அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பொல்லாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க மூலியமாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு கிராமம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆன்சால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க அப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஜெர்மன் ஆட்சியை வந்து ரொம்ப விரும்புவாரு இப்ப வந்து அடுத்ததுல வரும் அப்படியே வந்து கண்டினியூவா வரும் நான் வந்து ஸ்டான்சா வயசு அப்படி கொண்டு வரேன் இவர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் எல்லாம் முதல்ல கத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா வந்து ரொம்பவே இவர் பேசுறது நமக்கு புரியாது இவங்களுக்கு வந்து சில்வியா பிளாத்க்கு வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரியாது இல்லையா ஆனா அவங்க அப்பா எப்போதுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது சரி அப்பாட்டு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது எப்படி வந்து பதில் சொல்றது அப்படின்னு தெரியாம உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் ஸ்டக்காய் ஸ்டக்காய் வந்து அப்படி நின்று ஜால அதாவது அவங்க வாய் வந்து குழம்பி குழம்பி ஸ்டக்காய் ஸ்டக்காய் நின்றுக்குவாங்க நம்ம இப்ப என்ன பேசுறது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு நின்றுவாங்க அப்பா அதாவது தப்பா பேசினா திட்டுவாங்களோ ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்க அப்பா வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஹிட்லர் வந்து ரொம்பவே விரும்புற ஒரு ஆளா இருந்திருக்கிறாங்க நான் நெக்ஸ்ட்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத்துக்கு வந்து இந்த ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வரல அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே கஷ்டம் கொடுக்குது இது கத்துக்கவும் முடியல பேசவும் முடியல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இது ரொம்பவே ஒரு லோவான லாங்குவேஜ் வந்து இது ரொம்ப அழுக்கான லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறத ஃபீல் பண்றாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கல இல்லையா அந்த ரூல் அந்த இதோ வந்து இவங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஸோ வந்து அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அவங்க குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரவர்சி என்ன அப்படின்னா இவங்க அம்மா இருக்காங்களே சில்வியா பிளாத்தோட அம்மா வந்து ஒரு யூதர் யூதர் குலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க அப்பா வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ வந்து ஹிட்லரோட ரூல் என்ன அப்படின்னா யூதர்களை வெறுக்கிறதா அவரோட ரூல் இல்லையா முன்னாடி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் யூதர்களை வந்து யார் வித்தியாச வித்தியாசமா கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து தினமும் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரிவார்டு கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் யார் யூதர்களை வந்து வித்தியாசமான முறையில கொள்றாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிட்லர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால கூட வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடா வந்து இவங்களுக்கு வந்து தெரியாம பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் இவங்களோட ரூலையோ வந்து அப்ப அவங்க அப்பா வந்து ஏன் அவங்களே விரும்புறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவே ஒரு வேலை பிடிக்காம இருக்கலாம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத் வந்து ஒரு யூதர் மாதிரியே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இதுல எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில்வியா பிளாத் யாரு அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் பேசுற ஒரு விமனா இருந்திருக்காங்க இவங்க அம்மா இவங்களோட இவங்களோட அம்மா வழி இவங்களோட முன்னோ முன்னோர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த யூதர் குலத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து நாடோடிகள் மாதிரி வந்து இருக்கிற இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆன்சால சில்வியா பிளாத் என்ன சொல்ற அப்படின்னா தன்னோட அப்பாவை பார்த்து எப்போதுமே ஒரு பயம் இருந்ததா மனசுல ஒரு பயம் வந்துடும் கிரியேட் ஆயிடும் அதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்து பயம் எனக்கு இன்னும் போகல அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவர் எப்ப பார்த்தாலும் ஜெர்மன் ஏர்போர்ஸ் பத்தி ஆர்மிஸ் பத்தி சோல்ஜர்ஸ் பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு அதுவும் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்ல பேசுவாரு அது எனக்கு பிடிக்காது ஸ்ட்ரக் ஆகும் எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் புரியவும் புரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல ஹிட்லர் ஞாபகம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு கொடூரமான ரூலர் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் அதாவது அவங்களோட முக பாவனைகள் வந்து ஞாபகம் வரும் அவர் ஒரு மீச வச்சிருப்பாரு அது வந்து கரெக்டா வந்து அவருக்கு உரியது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா ஹிட்லர் மாதிரி ஒரு மீச ஹிட்லர் சாலி சாப்பிடலாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஹிட்லரோட மீச மாதிரியே வந்து உங்க அப்பாவும் வச்சிருந்திருக்காங்க ஹிட்லர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால வந்து அப்பா வந்து அவரோ மாதிரி ஒரு மீச வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது அப்படியே ரிசம்பிள் பண்றதுக்காக அவரோட மாதிரி ஒரு மீச வச்சிருந்திருக்காரு அதையும் பார்த்து இவங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க இவர் அப்பா வந்து ஜெர்மன் நாசி கேம்ப்ல தான் வந்து அங்கதான் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு அங்கேருந்து வெளில வந்தவர் அதனாலதான் இவர் ரொம்ப இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி அவங்க மேல கொஞ்சம் ரொம்ப பக்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆன்சால சில்வியா பிளாத் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தன்னோட அப்பாவுக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை சுத்தமா கிடையாது ஆனா அந்த கடவுளுக்கு பதில யார வச்சு கும்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஹிட்லர தான் வந்து அவங்க கடவுளா நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறதே சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிளாக் சிம்பிள் தான் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே மனசுக்கு நெருக்கமான ஒன்று இருக்கு அவங்க லைஃப் லாங் இருக்காங்க இது வந்து யாராலையுமே ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது இது வ
ஆஹ் என்ன அப்படின்னா இவங்களோட ஸ்டோரிஸ் நான் கொஞ்சம் படிச்சப்ப என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க வாழ்நாள்ல வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்களோட பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க முப்பது வருஷம் தான் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க பஸ்ட் பத்து பத்தாவது வயசுல வந்து எக்ஸ் ஒரு யதார்த்தமா ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி நடந்துச்சு சாகரப்பூர் நிலைமைக்கு வந்து திரும்ப வந்துட்டாங்க அடுத்து இருபதாவது வயசுல அவங்க வந்து சூசைட் அட்டம் பண்றாங்க அடுத்து முப்பதாவது வருஷத்துல ஒரு சூசைட் அட்டம் பண்றாங்க முப்பதாவது வயசுல அவங்க உண்மையில இறந்தே போயிட்டாங்க எதுக்கு ஏன் இதெல்லாம் காரணம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு டிப்ரெஷன் அவங்க லை அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் நிறைய விஷயங்கள் கசப்பான விஷயங்கள் நடந்து போச்சு அதை பத்தி படிச்சப்ப என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்கு கல்யாணம் ஆனா அவங்க வந்து வே இவங்க வந்து அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிட்டாங்க அப்ப செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்க வந்து என்ன ஆச்சு அப்படி ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னொரு பொண்ணோட வந்து தொடர்பில் இருந்ததுனால அது தெரிஞ்சு போய் இவங்க வந்து தெரிஞ்சு வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு ஈகோ இதாகுது ரிவெஞ்ச் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்பவே ஈகோ எல்லாம் வளர்ந்தது டிவோர்ஸ் ஆயிடுது ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க குழந்தை இவங்களுக்கு வந்து இருக்கு ஒரு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு இவங்க கூட இருக்காங்க குழந்தை பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்க பிரிஞ்சு வந்தாலும் கூட வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க அடிக்கடி வந்து மீட் பண்றது மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இவங்க மனசுல வச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க இவங்க பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு கோவத்துல பிரிஞ்சாலும் கூட மன கஷ்டத்தால பிரிஞ்சிட்டாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஆசை மறக்க முடியல அவங்களோட இருந்த நாட்கள் அந்த மாதிரி யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அதுக்காக இவங்க எடுத்த ஒரு ஆயுதம் தான் என்ன அப்படின்னா எழுத்து எழுத்து மூலியமா தன்னோட விஷயங்கள் நம்மளோட மன கஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இவங்க வந்து போயம் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி எழுதின போயம் தான் இவங்க வந்து நிறைய நம்மளோட அவங்க லைஃபோட கனெக்ட் பண்ண போயம் தான் இந்த டேடி அந்த போயம் அப்புறமா வந்து லேடி லாசிரூஸ் அப்படிங்கிற போயம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து உங்க லைஃப் லைஃப் அப்படியே வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதியாவது தன்னோட கஷ்டத்துல இருந்து மீண்டு வரலாம் நம்ம டிப்ரெஷன்ல இருந்து மீண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சாங்க எழுத ஆரம்பிச்சு அவங்க வந்து கொஞ்சம் பாப்புலராகவும் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல அந்த தனிமையை ஏத்துக்க முடியல அவங்க வந்து லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி நடந்த ஷாக் ஷாக் நியூஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா அவங்க அப்பா விட்டு போனது அவங்க அப்பா கிட்ட அடிமையா இருந்தது அவங்க அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருந்தது அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் பிரிஞ்சிட்டு போனது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் கசப்பான விஷயங்கள் நடந்ததுனால அவங்க லைஃப்ல வந்து கொஞ்சம் நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அதிகமாயிடுச்சு அதிகமானோடதான் அவங்க சூசைட் அட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த மாதிரிதான் அவங்க சூசைட் அட்டம் பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்க கடைசியா இவங்களோட சூசைட் அட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் படிச்சு பார்த்தது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த மூவில எல்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பயங்கரமா மனசு கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தப்போ ஆஹ் இவங்க வந்து போயிட்டு ஒரு நாள் காலையில என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டிப்ரெஷன் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால இவங்க குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு வந்து பிரெட்டு மில்க் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கப்ல வந்து வச்சுட்டு உள்ள வச்சுட்டு அவங்க தூக்கி இருந்திருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு இந்த அவன் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணி தலை அதுக்குள்ள விட்டு அதை வந்து ஆன் பண்ணிட்டாங்க அந்த அவனை வந்து ஆன் பண்ண உடனே அவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பயோகிராஃபில ஓகே இதுதான் சில்வியா பிளாத்தோட ஸ்டோரி நம்ம வந்து ஸ்டோட்டே நம்ம போயிட்டோம் போயம் வந்து போயிட்டோம் மறுபடி போயமுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க வந்து சாகணும்னு நினைச்சாங்கன்னு சொன்னா செத்தாவது ஏன் சாகணும் நினைச்சாங்க அப்படின்னா தன்னோட இருபதாவது வயசுல நான் செத்து போயாவது எங்க அப்பாவை வந்து நான் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து எல்லாரும் ஒன்னா தானே இருப்பாங்க நான் அப்ப வந்து என் அப்பாவை மீட் பண்ணி நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க முடிவெடுத்திருந்தாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தெரிஞ்சது ஒரு வேலை வந்து நம்ம இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வரமாட்டோம் அப்படிங்கறதே ஃபீல் பண்ணாங்க அங்க போயிட்டு நம்ம அப்பா அப்பாவை மீட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்றாங்க அப்படின்னா சில்வியா பிளாத் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு அளவுக்கு மேல போய் டிப்ரெஷன் தாங்க முடியாம இருபதாவது தன்னோட இருபதாவது வயசுல வந்து அவங்க அப்பாவை மீட் பண்ணுங்கிறதுக்காக சூசைட் அட்டம்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அதுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து காப்பாத்தி அவங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டால் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எக்ஸாம்பிள் அவங்களாவே கொடுத்துருக்காங்க
அந்த ஒரு கோஸ்ட் உள்ள இருக்க ஒரு கெட்ட இனத்தை தான் அவங்க வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சொல்றாங்க இன்னொரு மனுஷனா ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சொல்றாங்க அதுவும் வந்து செத்து போகும் ஒருவேளை எங்க அப்பா வந்து அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா நான் பொய் சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஆன்சாவில் சில்வியா பிளாத் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஆன்சா வந்துட்டோம் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தன்னோட அப்பா மனசுல ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயம் வந்து உள்ள வந்து தங்கி என்னை வந்து ஆட்படுத்துச்சு என்னை வந்து அடிமைப்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க அதனால எனக்கு ரொம்ப சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு கஷ்டம் கொடுத்துருக்காரு என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அந்த போயம் வந்து இதோட முடியுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த வில் என்னோட அப்பா எனக்கு மட்டும் வெறுப்புக்குரியவரா இல்ல அந்த வில்லேஜ் மக்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அவரை வெறுத்தாங்க அவருக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து எங்க அப்பா பிடிக்கல அப்படிங்கறதையும் வந்து கடைசா சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க இந்த போயம் ஃபுல்லாவே எதுக்கு அப்படின்னா தன்னோட சொந்த வாழ்க்கையில தன்னோட அப்பா வந்து எந்த எந்தெந்த இடத்துல வந்து எப்படிலாம் எனக்கு இருந்தாங்க எனக்கு எவ்வளவு வெறுப்பு இருக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் வந்து இந்த போயம் ஃபுல்லாவே எழுதியிருக்காங்க இது சொல்ல போனா வந்து ஒரு பயோகிராபிக்கல் ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் எலமெண்ட்னே இதுல சொல்லலாம் இது வந்து தன்னோட சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்தை தானே அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து அதை அப்படி சொல்றாங்க இதுல ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா இவங்க அப்பா இருக்காங்களே ஓட்டோ பிளாத் வந்து ஒரு ஜெர்மன் இவங்க சில்வியா பிளாத் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கன் சிட்டிசனா மாறிட்டாங்க இல்லையா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வந்து அமெரிக்கனும் அமெரிக்கன்ஸும் ஜெர்மன்ஸ் தானே ரொம்பவே வந்து ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிச்சாங்க அது அப்படிங்கறத வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க இங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க வேற ஸ்டோரிஸ் வேணாலும் காமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளி